আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ মানুল ইসলাম উইথ ক্রেজি পাইথন লাভার ইউটিউব চ্যানেল আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু সি ইউর অ্যামেজিং বিউটিফুল লাভলি ফেসেস টুডে উই আর গন আর টক অ্যাবাউট ফাংশন সো লেস গেট স্টার্টেড শুরুতে আমি টাইপ করব র্যাপল র্যাপল ইট র্যাপল ইটে হ্যাঁ চলে আসছি আমাকে লগ ইন করতে হবে তো আমি গুগল দিয়ে লগ লগ ইন করবো বা আমি প্রথমে র্যাপলের হোম পেজে চলে যাচ্ছি আমি আমি এখন র্যাপলের হোম পেজে চলে আসলাম এখানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমি লগ ইন করলাম গুগল দিয়ে লোড নিচ্ছে সাইন ইন গুগল অ্যাকাউন্টস আমার এখানে দুইটা অ্যাকাউন্ট দেখাচ্ছে আমি যেটা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলেছে সেটা ক্লিক করব সেই গুগল অ্যাকাউন্টটা ক্লিক করে দেব তো আমার জন্য র্যাপল ক্রিয়েট করবে হ্যাঁ র্যাপল ক্রিয়েট হচ্ছে একটু সময় নিচ্ছে ধৈর্য ধরে ওয়েট করবেন অথবা স্কিপ করবেন একটু হ্যাঁ চলে এসেছে এখন আমরা ক্লিক করব নিউ র্যাপল ক্লিক হিয়ার ক্রিয়েট এ নিউ র্যাপল এখানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে আমি যেহেতু পাইথন নিয়ে কাজ করব সেজন্য পাইথন সিলেক্ট করব নেম ইউ র্যাপল র্যাপলের একটা নেম দিতে হবে আমি লিখবো ফাংশন ফাংশন ক্রিয়েট র্যাপলে ক্লিক করতে হবে দেন র্যাপলটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে আমরা চলে আসলাম আমাদের কোড এডিটর কোড এডিটর বা টেক্সট এডিটরে আমরা চলে আসলাম র্যাপলের তো এখন এইখানে পাইথন থ্রি পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফোর ইউজ করা হচ্ছে এ ফাংশন শেখার জন্য এটা কলাপস করে দেবো এখানে একটা ক্লিক করলে এটা কলাপস হয়ে যাবে আজকে ফাংশন শেখার জন্য শুরুতে আমাকে কি কর সরি এখানে শুরুতে আমাকে ডি ই এফ লিখতে হবে ডেফ দ্যাট মিন্স ডেফাইন কোনো কিছু ডিফাইন করা ডেফ ডি ই এফ দেন আমাকে লিখতে হবে ফাংশন নেম ফাংশন নেম যে কোনো একটা লিখলে হয় লিখলে হয় আপনার যে কোনো একটা নেম লিখতে পারেন ফাংশন নেম যেমন আমি লিখতে পারি অ্যাট অথবা এস ইউ এম সাম যা কিছু যা কিছু মনে চায় আপনার বাট ফাংশন নেম তো অবশ্যই যে রিলেটেড কাজ করবে ফাংশনটা সে রিলেটেডই সে রিলেটেড নাম দেওয়াই ভালো ধরেন আমি এখানে কিছু ম্যাথ করব এই ফাংশনের মাধ্যমে সেখানে আমি লিখলাম সাম প্যারেন্থিসিস অথবা ফার্স্ট ব্রেকেট এখানে এই ফার্স্ট ব্রেকেটের ভিতরে আমাকে কিছু প্যারামিটার দিতে হবে যেমন আমি এ কমা বি কমা সি তিনটা প্যারামিটার দিলাম তারপর কলন দিয়ে শেষ করতে হবে এই ফার্স্ট ব্রেকেটের ভিতরে যা দেব সেটা হবে প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট সেটাকে বলা হবে প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট আমি এখানে বেস্ট কয়েকটা প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট দিতে পারবো দেওয়ার পর আমাকে কলন দিতে হবে ইন্টার ইন্টার প্রেস করতে হবে দেন দেখতে পারবেন যে এইখানে কিছু জায়গা নিয়ে নিয়েছে জায়গা নিয়ে নিয়েছে এই জায়গা নেওয়াটাকে বলে ইন্ডেন্টেশন কি বলে ইন্ডেন্টেশন সো এটা যদি না দেন তাহলে কিন্তু আমার কাজ করবে না তাহলে কিন্তু আমার এই ফাংশনটা কাজ করবে না এটা হবে ফাংশনের বাহিরে ফাংশনের ভেতরে কিছু লেখার জন্য অবশ্যই আমাকে এই ইন্ডেন্টেশন দিয়ে লিখতে হবে এখন আমি যে কোডগুলো লিখবো বা যে স্টেটমেন্ট লিখব সেগুলো অবশ্যই সেগুলো অবশ্যই এ ফাংশনের আন্ডারে থাকবে এই কোড ব্লকের মধ্যে থাকবে তাহলে সেটাই হবে এখানে যা স্টেটমেন্টগুলো লিখবো সেগুলোই হবে এ ফাংশনের আন্ডারে আন্ডারের কোড হ্যাঁ আমি এখন লিখতে পারি রিটার্ন রিটার্ন এ প্লাস বি প্লাস সি আমি এখন এটা লিখতে পারি জাস্ট আমি এতটুকুই কাজ করে দেখালাম এটা আমি একটা ফাংশন তৈরি করা হলো আমার এখন আমি এই ফাংশনটাকে রান করার জন্য এখন আমি একটু রান করি দেখি কি আসে রান করলাম কিছুই আসছে না কিছুই শো হচ্ছে না কারণটা হচ্ছে আমি ফাংশনটাকে ডিফাইন করছি ঠিকই বাট এটাকে কল করা কল করা হয় নি সো যখনই কোনো ফাংশন লেখা হবে ওই ফাংশনটা শো করার জন্য অবশ্যই ফাংশনটাকে কল করতে হবে তো ফাংশন কিভাবে কল করব ফাংশনের নেমটা লেখতে হবে সরি আমি ওইখানে লিখতেছি লিখতে হবে এখানে সাম ফাংশনের নেমটা লিখতে হবে দেন 
আমি যে প্যারামিটারগুলো দিয়েছি তার মান এখানে লিখতে হবে ফাংশনের ভিতরে তার মান লিখতে হবে ধরেন আমি মান লিখব এর মান 5 কমা কমা দিয়ে কিন্তু এ কমা বি কমা সি লিখেছি তো এগুলো কমা দিয়ে লিখতে হবে এর মান 5 বি এর মান 10 কমা 4 সি এর মান 4 এখানে স্পেস এগুলো কোনো ব্যাপার না মেবি রান করবে রান করছে না আমাকে অবশ্যই প্রিন ফাংশনের ভিতরে লিখতে হবে প্রিন্ট এই প্রিন ফাংশনের ভিতরে আমাকে অবশ্যই এই সামটা এই সাম ফাংশনটা বলতে হবে যে এটাকে তুমি কন্ট্রোল এক্স তাহলে এটা কাট হয়ে যাবে কন্ট্রোল ভি টেস্ট হয়ে যাবে রান আশা করছি কাজ হবে হ্যাঁ 19 5 10 15 4 দ্যাট मींस 19 ওকে তো প্রিন্ট কি প্রিন্টও এরকম একটা ফাংশন তৈরি করা আছে অলরেডি সো আমি যে কোনো কিছু রান বা আউটপুট দেখতে চাইলেই প্রিন্ট ফাংশনে ভিতরে লাগিয়ে সেটা আমাকে কম্পিউটার মেশিন আমাকে এইভাবে আউটপুট দেখাবে সো এই প্রিন্ট ফাংশনটা একটা বিল্ট ইন ফাংশন বিল্ট ইন বলতে এটা পাইথনে পাইথন যারা ডেভেলপার আছেন সেখান থেকে ডেভেলপাররাই প্রিন্ট ফাংশনটা তৈরি করে রেখেছেন দ্যাটস ওয়াই আমি পাইথন যখন পাইথন যখন পাইথন নিয়ে যখন কাজ করব প্রিন্ট ফাংশন নামে আমাকে কোনো ফাংশন নিজেকে লিখতে হবে না জাস্ট print print function ta use korte parbo ami but ami amar bibhinno programming korar jonno amake erokom function onek function toiri korte hote pare shegulo ke niye amra kaaj korbo sher jonno amake obosshoi ei bhabe function toiri kore nite hobe function kibhabe toiri korbo def def tarpor function name function name ekhane sum then first bracket othoba parameter dite hobe tarpor tarpor ki dite hobe tarpor bibhinno bibhinno value diye dilam বেলু না এগুলো প্যারামিটার হিসেবে বলে এ বি সি প্যারামিটার দিয়ে দিলাম দেন তিনটা প্যারামিটার দিলাম আমি যত যত খুশি ততগুলো প্যারামিটার দিতে পারবো দেন কোলন দেব তারপর রিটার্ন রিটার্ন এ প্লাস বি প্লাস সি মানে তিনটা কি হবে যোগ হবে এখন আমি বলবো তিনটা গুণ তিনটা গুণ না তিনটা এরকম হবে সরি তিনটা তিনটা যোগ না তিনটা ধরে আমি দেব গুণ তো গুণ করার জন্য অবশ্যই ইউজ করতে হবে অ্যাস্টেরিক্স মানে স্টার এ স্টার বি স্টার সি এইভাবে অবশ্যই এটা গুণ হবে রান হ্যাঁ টু হান্ড্রেড গুণ হয়েছে দ্যাটস ইট গ্রেট সো এই তিন লাইন তিন তিন লাইনের কোড লিখতে অন্যান্য বড় বড় সরি বড় বড় নয় অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে যেমন সি প্লাস প্লাস সি সি সার জাবা এগুলোতে এই কোডটা লিখতে গেলে অনেকগুলো অনেক কিছু লিখতে হতো তো পাইথন একটা ইজিয়েস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো খুবই সহজ খুবই সিম্পল এখন আমরা একটু ফাংশনের আরেকটু কিছু দেখি ধরেন আমি এ ফোরটা দিলাম না তা এইখানে আর্গুমেন্ট বা অথবা প্যারামিটার কয়টা দিলাম দুটা ফাইভ আর ফাইভ অ্যান্ড টেন রান আমাকে অবশ্যই একটা এরর দেখাবে এরর কেন কি লেখছে ফাইভ এরর সাম ফাংশন মিসিং ওয়ান রিকোয়ার্ড পজিশন ওয়ান আর্গুমেন্ট দ্যাট ইজ সি মানে মিসিং ওয়ান রিকোয়ার্ড পজিশনাল আর্গুমেন্ট রিকোয়ার্ড মানে প্রয়োজন আরেকটা আর্গুমেন্ট আপনার প্রয়োজন কারণ আপনি এখানে দিয়ে দিয়েছেন প্যারামিটার সো আপনাকে অবশ্যই এখানে একটা দিতেই হবে সরি এখানে না এখানে ক্লিক করতে হবে ফ্রি দিতেই হবে এটা মাস্ট এই এই ধরনের ফাংশনকে বলা হয় রিকোয়ার্ড আর্গুমেন্ট এই ধরনের ফাংশনের আর্গুমেন্টকে বলা হয় রিকোয়ার্ড আর্গুমেন্ট আর রিটার্নটা হচ্ছে আমি ফাংশন থেকে বের হয়ে গেলাম রিটার্নটা রিটার্ন রিটার্ন বলতে বোঝায় যে আমি এই ফাংশন থেকে বের হয়ে গেছি যেমন দেখেন আমি যদি এখানে লিখি প্রিন্ট এখানে যদি লিখি প্রিন্ট প্রিন্ট এ প্লাস বি যদি এটা লিখি একদম তার কাজ করবে না অবশ্যই কাজ করবে না দেখেন লেখছে সিনটেক্স এরর মিসিং প্যারেন্থিসিস ইন ক ও সরি প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে আমি তো প্যারেন্থিসিস দিই নেই প্রিন্ট ফাংশনের মধ্যে অবশ্যই তো প্যারেন্থিসিস দিতে হবে এ প্লাস বি রান ফিফটি ওয়ান ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি দ্যাট মিন্স ওয়ান এ হচ্ছে ফাইভ বি হচ্ছে টেন পাঁচ পাঁচ দশে পঞ্চাশ আর তিন পঞ্চাশে ওয়ান ফিফটি সো এইটা কিন্তু কাজ করছে না কেন রিটার্ন দিয়ে এটাই বোঝায় রিটার্ন দিয়ে এটাই বোঝায় রিটার্ন রিটার্নের পর এই কোডের ব্ল এই ফাংশনের ভিতরে বা এই কোড ব্লকের ভিতরে আর যত কিছু লিখি না কেন যা স্টেটমেন্টই লিখি না কেন সেগুলো আর কাজ করবে না এই 
এই রিটার্ন ফাংশনটা বোঝায় মানে আমি ফাংশন থেকে বের হয়ে গেছি রিটার্নটা আবার কি দেখাচ্ছে যে এটা দেখাচ্ছে যে ফাংশন করতে কোনো কিছু একটা দেখাচ্ছে যেমন আমি এখানে রিটার্ন না লিখে যদি রিটার্ন না লিখি রিটার্ন না লিখে জাস্ট এটাও করতে পারি প্রিন্ট এ প্লাস বি আমাকে অবশ্যই এ প্লাস বি করে দেখাচ্ছে করে দেখাচ্ছে ফাইভ প্লাস টেন ইকুয়াল টু ফিফটিন ওকে আমি এখন শেষে রিটার্ন দিয়ে দিতে পারি জাস্ট রিটার্ন রিটার্ন জাস্ট রিটার্ন দিয়ে দিতে পারি রান কিছুই না শো করছে না রিটার্ন মানে রিটার্ন মানে জাস্ট আমি এই ফাংশন থেকে বের হয়ে গেছি আবার রিটার্ন দিয়ে আমি কোনো কিছু প্রকাশও করতে পারি রিটার্ন দেখাবে জাস্ট আমার রিটার্ন দিয়ে রিটার্ন দিয়ে জাস্ট আমি দেখাবো যে এ প্লাস বি সরি এ প্লাস বি প্লাস সি রিটার্ন দিয়ে জাস্ট এটা দেখাবো রিটার্ন যেমন প্রথমে প্রিন্ট হচ্ছে এ প্লাস বি ফিফটিন দেন তিনটা যোগ হচ্ছে এইটিন এটা এটা জাস্ট রিটার্ন 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 কিন্তু প্রিন্টের মতো কাজ করতে পারে এখানে বাট আলাদা কিন্তু রিটার্ন কিন্তু প্রিন্টের মতো কাজ করবে না মনে রাখবেন রিটার্ন জাস্ট ফাংশনের মধ্যেই ফাংশনের মধ্যে কাজ করবে রিটার্ন মিন্স কি করবে রিটার্ন দিয়ে বোঝাবে যে আমি ফাংশন থেকে বের হয়ে গেছি এখন এই ফাংশনের ভিতরে আর যাই লেখি না কেন এটা এখন এখানে যাই লেখি না কেন সেগুলো আর কাজ করবে না আর বা রিটার্ন একটা কী করে রিটার্ন মানে কি ফেরত পাঠানো এ ফাংশন করতে ফাংশনের একটা কাজ টাজ করে যে কি একটা বেলু ফেরত পাঠালো সেটাও আমরা রিটার্ন দিয়ে প্রকাশ করতে পারি রিটার্নের পর আর একটা জিনিস এটা হলো একটা জিনিস যে এই ফাংশনের কাজ বাজ কাজ করে কি আমাকে ফেরত পাঠাচ্ছে কি কোন ভ্যালুটা আমাকে ফেরত পাঠাচ্ছে সেটা রিটার্ন দিয়ে কাজ করা যায় আবার রিটার্ন রিটার্ন লেখা মানে এই ফাংশনের কাজ করা মানে এক্সিকিউট করা বন্ধ হয়ে গেল এরপরে আর কোনো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হবে না দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট আর এই ধরন আর এই ধরনের আর এই ধরনের ফাংশনকে যে যতটাই প্যারামিটার দিব ততটাই ওই ফাংশন ওই ফাংশনের মধ্যে ততটাই বেলু দিতে হবে ততটাই প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট দিতে হবে এক একটা করে বেলু দিয়ে দিতে হবে তা না হলে তা না হলে এটা এই ফাংশনটা কাজ করবে না এটাকে বলা হয় এগুলাকে বলা হয় রিকোয়ার্ড আর্গুমেন্ট ওকে দ্যাটস ইট আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং পাইথনের আরও ফাংশন নিয়ে আরও কয়েকটা ভিডিও আমি তৈরি করব যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে এই ভিডিও নিয়ে যদি কোনো সমস্যা কারো থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক করবেন যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন and as always thank you so much for watching this video and i love your face and i will see you in the next video